ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖਬਰ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਤ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਤੇ ਲੱਗ 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 ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਤੂੰ ਇਹ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਪਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ 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 ਕੇ 10 12 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਜੋ ਜਨਾਨੀ ਲੇਡੀਸ ਖੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਹਦੇ ਏ ਕਾਂ ਜਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਐਸੇ ਮੁਝੇ ਜਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵੀਰ ਬਲਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਬਲਕਾ ਕਿ ਛੋਇ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਸ ਨਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲੋ ਅੰਕਲ ਕੋ ਬੋਲੋ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਭ ਜਾੜਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਆਏ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਯੂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਜੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕਲ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੜੇ ਮਲੋ ਮਲੋ ਤੰਕਲ ਆਏ ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨੀਚੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਮੂਰ ਚਿਕ ਤੇ ਪਏ ਮਦਦ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲੀ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂਰ ਹੈ ਹੂੰ ਆ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਮੈਡਮ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਅੰਕਲ ਕੇ ਸਾਥ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਓ ਇਨਕੋ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਾ ਪਤ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਕੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾ ਬੱਚੀ ਕਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਸ ਕੋ ਲੜਕੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਕੋ ਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਆਪ ਜਾਈਏ ਆਪ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਸੀ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਕਾਨ ਟੀਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਸੀ ਲਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਟੀਸੀ ਟਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਕਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸੇ ਲਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਓਹੋ
पता नहीं की मथे अनुजों को अंकल आप मुझे लिख दो मैं टीसी ले रहा हूँ आपके पता नहीं क्या मथे पे क्या लग रहा है चमक रहा है पता नहीं कौन हो आप आप लिख दो देखा मुझे हिंदी आती है थोड़ी बहुत लिखती कहते अच्छा लिख दो मैंने टीसी प्राप्त किया नहीं तो हम देते नहीं कभी वाकई टीसी देते नहीं किसी बाद में आगे पता लग गया मैंने कहा मैंने टीसी प्राप्त किया ऐसे हिंदी चलो ठीक है कल ये लगाई मोर एम करके देता है वो फिर मैं गेट से जाना पर मेरे बाल देख दी भी हाथ जोड़ दी भी हाथ जोड़ दी चौदह ग्यारह हजार एक सौ कुछ रुपए भी पची कटी ये अभी भी जाओ विजय बैंक में पैसे जमा करो ग्यारह हजार एक विजय बैंक जाके अभी जमा कराने वो पैसे मेरी जेब में है नहीं मुश्किल ना हो सकता सात सौ आठ सौ रुपये ग्यारह हजार कितो मंग सा हमें और बेटा तो छोड़ के चला गया चल ठीक है उसको तो प्राय पिछे गुरु पाई है साडा गुरु जी का सेवक है अच्छा जी देखा ठीक कोई बात नहीं ठीक है मैं पर्ची लैके एडमिशन कागज मोर टप्पा लवा के लैके मैं क्या फिर पोचे मैडम को पहुंच गया उसी अंदर मेहता साहब को जो पहुंचे लगे हाँ जी मैं मैडम अंकल बोलो 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 तब कहती दो मिनट अभी कोई अंदर है वो दो मिनट बाहर निकले फिर मैंने अंदर जाओ आया तो मैं पापा जी चाहे फिर जी तो कहते हाँ अब बोलो मैं पापा जी मैं यही कह लग गया हालांकि लोग इस टाइम में डोनेशन दे रहे थे पचास पचास वो जाल ऊपर बेटी का एडमिशन हो जाए लोग ऐसे कर रहे थे मतलब इन्हें होता है मैं बाबा जी एक कहते हैं यार यार एक सौ कुछ रे हमें जमा कराओ मेरे को आज है नहीं है कि दो देख उन्होंने पेन उठाया तीन हजार रुपये लैस तीन हजार रुपये लैस करके और वो लाती सैन करके बुलाया कहते जे बाहर जाके ना पैसे ले लेना और विजय बैंक जमा कर देना हो कोई दिक्कत तो बता देना मैं नहीं डिस्ट्रिक्ट पापा जी कर देंगे पापा जी कल कल करवा दो चलेगा कल प्रिंसिपल के कागज देखे मेरी शक्ल देखी ये कौन आ गए जो तीन हजार रुपये भी लगा पे एडमिशन करवा बैठा बैठा मैडम ने थोड़ा सड़ी बली दे के पहले तीन हजार देते और फिर मैं कहती कल जमा करवा देना बैंक से भी जमा करा दो मैं मैं कल कराऊंगा कल या पसों भी मेरे पास पैसे नहीं मैंने बात कर लिया साहब जी से ठीक है मैं कहा मतलब कागज वाले फोटो ले लेती चलो मैं मैं कहा बेटा तू आ जा कभी पापा आपकी तो जो दिवार है मैं कहा बेटे नारायण मेरे जमदूत नावन चेड़े चिंता ना कर गुरु जी बैठे मेरी अखा भरिया पिया मैं शुक्र ना सच्चे बादशाह बच्ची ने भी तू ही हूं दुकान थोड़ा कबाड़ा पिया होंगे सब क्रैप पितल शितल हो सतंग जी समझ गए पिया हो अच्छा कबाड़ी आ गया भगत जी राम राम मे राम राम बाबू जी आओ कहता है कबाड़ा मैं अभी ये नहीं बेचना दिवाली को बेचूंगा अभी आ, अभी नहीं अभी तो थोड़ा ही है दो हजार का ही है अभी नहीं बेचना अच्छा कहता है बाबू जी मुझे दिवाली के बाद ही आऊंगा अभी नहीं आ रहा ये मेरे पास पड़े हैं सात हजार रुपये रख लो सात हजार रुपये हाँ सात हजार रुपये रख लो बाकी जितना माल होते बाकी पैसे पैसे दे देना क्योंकि मैं पता बाकी अभी मेरा माल मेरा हो गया बस किसी हो को मत देना ये मैं लूंगा जो रेट होगा मैं ले लूंगा बाकी विदे इतना मत ये पैसे रख लो सात हजार वो है मुसलमान सी देखा हाँ इंतजाम मेरी बेटी का एडमिशन मेरे गुरु जी ने कराता बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ऐसी परेशान हो गया थी 
एक सत्संग तो ये एक सत्संग छोटा जा हो रहा बड़ा अच्छा सत्संग है अच्छा असल च ना मेरा बेटा गुरु जी नहीं मनता सतसंग जी थोड़े चरणा च मेरे गुरु जी से हाथ चरणा च बिनती है मैं जिम्मे गुरु जी नहीं मनना मैं संगत मनना कहते संगत विच प्रभु आप वसद है मैं बड़ा प्यार कर
कम कर लो जो कहोगे मैं वही कर सकता अच्छा उन पे बच्चे पार्टी कहना हुक्म का सेवा था बहुत मन खुश हुआ तो पार्टी हो गई मैं कहता थोड़े को मैं आया थी कम आते उन्होंने मैंने पहले मैंने ले गए थी एजेंसी से गड्डियां ते हाथ तो फाड़ लगे एक अंकल ये कि कहना अंकल मेरा मन करता है तुसी कहता है सचन जानते हो मैं कहना गड्डी में मैं अंकल हाली मैं जवान बच्चा हूं आटा कटता हूं ये चीज है ना सोचया कल ये चीज सानू शोभा नहीं देती मैं बुड्ढा थोड़ी हो गया पंजाब खाईदा हूं मैं फरीदा बात तो हूं बड़े मुद्दे पैदल जाना तो पता है ना कहना हां मैंने वही करते मैं कहता अंकल ये गुरु जी भेज दे साडे के छोड़ो हाली जवान बच्चा हूं ये काम हैगा कहना हां हुक्म पलो जी कहना मैं कहता अंकल मेनू एक ना प्रश्न है मेनू एक भी याद पे चाहिए और मैं बेटे की नौकरी लगती पी है वो सेकंड हैंड गड्डी लेके दे रहे हैं वो गड्डी लेके देनी है बाइक फीड का काम है बड़ा जा तक खाए बस हो जाएगा भाई कहंदा अंकल एक बात बता तुझे मैं बेवकूफ लगता हूं अगर जी नहीं क्या बीस हजार की गाड़ी आती है कम से कम 40 50 हजार की गाड़ी आती है ये ने 50 हजार से नई गाड़ी ले और मैं कह नहीं पापा जी पहले मेरी गल सुनो कहंदा की गल सुनो मैंने तो बेवकूफ बनाना है ये ज्यादा कोई गड्डी नहीं आती कराड़े कबाड़ा का कोड नहीं लेना नवी गड्डी ले अपने चुके दोनों को ले कर वे 50 हजार ले 50 हजार पे पकड़ या नवी गड्डी ले मैं कह नहीं पापा जी पहले मेरी गल तो सुन लो फिर तो जो को के मेला लगा कह हां चल सुना देखो मैं कह पापा जी मेनू गड्डी आंदी नहीं चलानी ठीक है जी हां कहंदा अच्छा मैं कह आंदी नहीं मेरा बेटा है बिगड़या होया कल नो अगर एक महीना ही काम करता या दो महीने करता नीच करता काम उसे वो गड्डी में की करांगा थोड़ा सोचो पहले तो सिर्फ सोचो हैं कल को भी ज्यादा गड्डी है चल सारा दिन की 15 दिन के कुछ होगा कुछ तो हो जाएगा ना मंदिर तो सजाओ दिवाली पूजा नहीं है मैं कहा लगा 
ਸੜਿਆ ਬੱਲਿਆ ਮਨ ਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਗਣ ਕਰਨਾ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾ ਜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕੱਲੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਹਦੀ ਗਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਚਲੋ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਕੋ ਛੋਟੇ ਸੇ ਉਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਕੋ ਜੋ ਹਮਨੇ ਨੀਚੇ ਨੀਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਦਾ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਹੱਥ ਕਮੀਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੀਜੀ ਉਂਗਲ ਕੱਢੀ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾ ਹੈ ਸਤਕੇ ਜਵਾ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਏ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਮਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਮੰਤ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਆਇਆ ਉਹ ਫੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗੁਜੀ ਅਸ਼ ਉਹ ਗਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਫੇ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਆਜੀ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਲ ਲਾ ਪਿਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲੋ ਨੇ ਕਿ ਗਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਫੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਸੀਟ ਕਵਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵਾਹ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਕ ਕਰਵਾਣਾ ਲੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਸੀ ਕੱਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਫਸਣਾ ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਫੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗੱਦੀ ਦਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ 7-8 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਅੰਡਰ ਗੱਡੀ ਆ ਬਜਾਇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਏ 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 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਟਿਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਟਿਕਰ ਓਏ ਓਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਮਾ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਆਵਾ ਪੱਟਾ ਫਟ ਨਾਸਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰਾ ਬਾਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਬਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪੈਰ 